আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ বনশ্রী আদর্শ বিদ্যানিকেতন স্কুলের সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বনশ্রী আদর্শ বিদ্যানিকেতন স্কুল কর্তৃক আয়োজিত বিএবিএস অনলাইন টিউটোরিয়ালে আজ আমি নবম এবং দশম শ্রেণীর ইংরেজি প্রথম পত্রের গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট নিয়ে আলোচনা করব আজ আমি তোমাদের সাথে রয়েছি ইখতিয়ার হোসেন তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা আমরা গ্রাফ এবং চার্ট এর বিষয়টা ভালো করে একটু বুঝে আসি প্রথমেই বলব গ্রাফ এবং চার্ট আমাদের তাহলে দরকার কি এটা কী কী জন্য আমরা গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট শিখব প্রথমত হচ্ছে গ্রাফ এবং চার্টের অপরিসীম ভূমিকা রয়েছে আমাদের জীবনে কারণ গ্রাফ এবং চার্ট দ্বারা আমরা কোনো বড় তথ্যকে খুব ক্ষুদ্র আকারে খুব ছোট আকারে উপস্থাপন করতে পারি অনেক বড় বড় তথ্যকে খুব ছোট ওয়েতে খুব ক্ষুদ্র ওয়েতে উপস্থাপনের জন্য গ্রাফ এবং চার্টের ভূমিকা অপরিসীম আমরা আমাদের ক্রিকেট খেলায় দেখেছি ক্রিকেট খেলার তথ্যগুলো উপস্থাপনের জন্য গ্রাফের হেল্প নেওয়া হয় গাণিতিক বিভিন্ন বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য আমরা গ্রাফ এবং চার্ট ব্যবহার করে থাকি এছাড়া বড় বড় পরিসংখ্যান রয়েছে যেমন একটা দেশের আয় ব্যয় হিসাব এগুলোর তথ্য উপস্থাপনের জন্য হ্যাঁ তো এত বড় বড় তথ্যগুলো উপস্থাপনের জন্য আমরা কিন্তু গ্রাফ এবং চার্টের হেল্প নিয়ে থাকি তাহলে গ্রাফ এবং চার্টের ভূমিকা কিন্তু আমাদের জীবনে অপরিসীম তাহলে চলো আমরা গ্রাফ এবং চার্ট বলতে কোন বিষয়গুলোকে ইঙ্গিত করছি আমরা সেই গ্রাফ এবং চার্টগুলো একটু জেনে আসি অনেক ধরনের গ্রাফ এবং চার্ট রয়েছে আমরা আজকে চার ধরনের গ্রাফ এবং চার্টগুলো একটু শিখব যেগুলো তোমাদের পরীক্ষায় বেশিরভাগ এসে থাকে আমরা আগে চিত্রগুলো বা আমরা এই গ্রাফ এবং চার্টগুলো আগে একটু চিনে নেই আমরা একটু জেনে নেই যে এটার নাম এটা তা প্রথমে আমি তোমাদের এখন যে চিত্রটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা এটার নাম হচ্ছে বার গ্রাফ বার গ্রাফ বার গ্রাফ কেন বার গ্রাফে দেখবে এখানে বিভিন্ন রকমের শাড়ি দিয়ে সাজানো আছে তো এই বারগুলো দ্বারা সাজানো হয়েছে এই বার গ্রাফটাকে বার গ্রাফের আমরা তথ্যগুলো উপস্থাপন দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা স্কুলের অ্যাডমিশন রেট দেখানো হয়েছে যে কোন ক্লাসে কতজন স্টুডেন্ট ভর্তি হয়েছে সেগুলো একটা রেট দেখানো হচ্ছে এরপরে চলো আমরা লাইন গ্রাফে যাই এই লাইন গ্রাফের কথা কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম কারণ লাইন গ্রাফগুলো সাধারণত আমরা ব্যবহার করে থাকি আমাদের ক্রিকেট খেলার তথ্য উপস্থাপনের জন্য এই লাইন গ্রাফ ব্যবহার করা হয় এই লাইন গ্রাফের ভূমিকা রয়েছে তাহলে এটার নাম হচ্ছে লাইন গ্রাফ এরপর আসো চার্টে চার্টে এখন তোমরা যেটা দেখতে পাচ্ছ এখানে একটা চার্ট দেখতে পাচ্ছ যে একটা স্কুলের স্টুডেন্ট সে তার স্কুলে যে থাকে সে স্কুলে থাকাকালীন সময়ে সে কোন কোন খাতে কি পরিমাণ সময়টা সে ব্যয় করছে এখানে একটি স্কুলের তথ্য উপস্থাপন করা হচ্ছে যে এক স্টুডেন্ট কীভাবে তার সময়টা স্পেন্ড করেন এটা দেখতে পাচ্ছ এটার নাম হচ্ছে পাই চার্ট এরকম ধরনের চার্টগুলোকে বলা হয় পাই চার্ট এরপরে আসো আমার আরেকটা চিত্র যাই এই চিত্রটাতে তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এটা হচ্ছে একটা টেবিল একটা টেবিল একটা টেবিল হচ্ছে মানে এখানে কিছু তথ্য দেয়া থাকে তথ্যগুলো দিয়ে তোমাকে বাক্য তৈরি করতে হবে এবং পুরো প্যারাগ্রাফটা বা পুরো আনসারটা লিখতে হবে এই তথ্যগুলোর আলোকে তাহলে এই তথ্যগুলো তোমাকে বুঝে কোনটা আগে যাবে কোনটা পরে যাবে এই তথ্যগুলো বুঝে তোমাকে আনসারগুলো সাজাতে হবে খুব সুন্দর হইতে তাহলে এই চার ধরনের জিনিসই সাধারণত তোমাদের আসে তো আমরা এই চার ধরনের জিনিসের আনসার করার জন্য কি কি জিনিসগুলো দরকারি তাহলে একটা গ্রাফ এবং চার্ট আনসার করার জন্য কোন কোন জিনিসগুলো দরকারি একটা গ্রাফ এবং চার্ট আনসার করার জন্য তোমাকে প্রথমেই শব্দ ভাণ্ডারের প্রতি খুব বেশি জোর দেওয়া লাগবে শব্দ ভাণ্ডার কেন শব্দ ভাণ্ডার কেন দরকারি কারণ একটা শব্দ দিয়েই তুমি একটা বাক্য তৈরি করতে পারবে একটা বাক্য তৈরি করার জন্য তাহলে শব্দের অপরিহার্যতা রয়েছে তুমি যে তথ্যটা মনে মনে ভাবছো এভাবে উপস্থাপন করবে কিন্তু এই শব্দটা তোমার মাথায় না থাকার কারণে তুমি কিন্তু এই তথ্যটা আর উপস্থাপন করতে পারবে না এই জন্য শব্দ ভাণ্ডার জরুরি আমি এই জন্য তোমাদের জন্য শব্দ ভাণ্ডার যাতে খুব বেশি এনরিচ হয় এই জন্য কিছু শব্দের কালেকশন করেছি যে শব্দগুলো সাধারণত আমরা গ্রাফ এবং চার্ট এক্সপ্লেন করার জন্য দরকার হবে প্রথমেই আমি দেখাতে চাচ্ছি যে তোমার এখানে দেখানো দেখানো হচ্ছে যে কোনো 
चार्ट को ग्राफे जो देखाना है इनक्रिजिंग ट्रेंड इनक्रिजिंग ट्रेंड है कि इनक्रिजिंग ट्रेंड हटार क्रमवर्धिष्य बेड़े जा शुद्ध बार बार बेड़े जा कमचे ना तो हमें यहाँ हे इनक्रिजिंग ट्रेंड तेल इनक्रिजिंग ट्रेंडटार हमें जो एक ही भाव सबग लाइन तैरी कर दी जे इट रोज टू पर साले बोल इट रोज टू सबग वाक्य जो एक फर्मेटे तैरि कर दी है क्यों तुम्हें परीक्षक एखे खूब कम नम्बर देवे तो एक क्षेत्र में तुम्हें कि करते तुम्हें एक क्षेत्र में अवश्य एक सवधान होते हैं कम जो तुम सीमिलार वार्डगुलो देखे नाओ बृद्धि पवर जो जो एक ही शब्द बार बार व्यवहार करी तो हमें यहाँ अड लागे यह तुम्हें सीमिलार वार्डगुलो कलेेक्ट करते हैं एक कलेेक्शन दिए ये शब्दगुलो दिए बृद्धि पा बोझाते क्रमान्वय क्रमान्वय बृद्धि पाए तक प्रति वाक्य के आलदा भाव स्थापन जो हाँ ये सीमिलार वार्डगुलो दरकार सीमिलार वार्डगुलो व्यवहार हमें देखो जो क्या बेटा व्यवहार है तो बृद्धि पवर जो हमें ये शब्दगुलो व्यवहार करते इरपर आसो कख कख डिक्रिजिंग ट्रेंड देखा जाए मानी बार बार तेल कमे जा कमे जा ना जो आप डिक्रिजिंग ट्रेंड तरह ह्रास पावा कमे जावा कमे जा किस शब्द कलेेक्शन तुम्हारा माथा रखा दरकार जे ये शब्दगुलो द्वारा कमानों क्षेत्र में व्यवहार करते शब्दगुल कलेेक्शन तुम्हारा देखते शब्दगुलो तुम्हारा कमे जा व्यवहार कर तेल ये शब्दगुल माथाय रखा लागे तुम्हारे ये शब्दगुल तुम्हारे एक मुखस्त कर शब्द द्वारा ह्रास पावा कमे जावा बोझा अच्छा गल ये दिन आसो कख कखो देखा जाए जो आगे बचर पर बचर दो एक ही रकम रही है कोवर्तन हा रेटर कोवर्तन है क्षेत्र में तथ्य क्या भाव उपस्थापन करब तक हमें साधारण बोले रखी ए रकम भाव जो द रेट डिड नट चेन्ज तवर्तन है रिमेन कन्सटैंट तेल समान समान रही है हाँ लेवल आउट हम क्रिकेटे व्यवहार कर द स्कोर इज लेवल ए रकम आप शब्दगुल कलेक्शन रखब तेल शब्दगुलो हमारे व्यवहार दरकार है एबार आसो जे हम इनक्रिजिंग ट्रेंड देखल डिक्रिजिंग ट्रेंड देखल समान समान देखल एबारे बेड़े गल ये कमे गल ते बेड़े जावा कमे जावर धाप क्यों रही है डिग्री रही है कीरकम कख कख देखा जाए खूब द्रुत बेड़े जा कख कख देखा जाए खूब स्लो बेड़े जा धीरे धीरे बाढ़ कख कख ग्रेजुअल इनक्रीज देखा जाए ग्रेजुअल इनक्रीज के ग्रेजुअल इनक्रीज मैं से कख कमे धापे 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 से बेड़े गे तो ए रकम तो ये शब्दगुलो शब्दगुल एक व्यवहार क्योंकि तुम तुम वाक्य करते पर तुम वाक्य तो अनेक बस एनरिच है जमन इट इनक्रीज ड्रामेटिकलि इट इनक्रीज सुफ्टलि इट इनक्रीज स्लोलि आर बोलते पर डिक्रीज मैं रैपिडलि यम ये शब्दगुलो रही है शब्दगुलर एक कलेेक्शन थकले तुम भाषागुलो तुम लाइनगुलो तुम्हार वाक्यगुलो अनेक एनरिच हो मैं समृद्ध है तो यह शब्दगुल साधारण ये व्यवहार कर जिनगूल हमारे दरकार है जो बोल शब्द भाण्डार तुम्हारे जरूरी तो शब्द भाण्डारगलो एनरिच करार्जन के अवश्य चार्ट भलोक एक एरपर आसो आप एक ग्राफ निल अथवा एक चार्ट निल ये जो एक्सप्लेन करते हैं एक्सप्लेन करते हमें कैकटा विषय धापर ऊपर खूब जोर रखते हैं कौन कौन विषय हाइलाइट करब को विषय तो देखो से तथ्यगुलो हाँ निवाचन करते हैं ये तथ्यगुलो ये देखो तो ये कैकटा भाग आज कैकटा पार्ट आटे करार जो प्रथम के इंट्रोडक्शन करते हैं इंट्रोडक्शन जो लाइन तुम व्यवहार कर इंट्रोडक्शन करार जो एक लाइन तुम्हें बेचे नीते ये लाइन तो साधारण प्रश्न ही देखा थे द ग्राफ शोज ये लाइन ट प्रश्न देया थे द ग्राफ शोज इंटरनेट यूजार्स होते लिटरेसि रेट होते अथवा जे विषय हूँ ना क्या द ग्राफ शोज इर पर तुम पाठ्य तथ्य स्थापन कर दे हमें इंट्रोडक्शन लाइन ये तैरी करते हैं चलो इंट्रोडक्शन लाइन एक डेमो देखे नहीं ग्राफर इंट्रोडक्शन का कीरकम भाव होते इन्हें क्यों तथ्य देवा लागे से तथ्यगुल एक देखे आस प्रथम ग्राफर एक देखे नहीं ग्राफ्ट देा हो द ग्राफ शोज द इंटरनेट यूजार्स अब बांगलेश इंटरनेट यूजार संख्या देखने टाउन लाल कलते आर भिलेजार्सर संख्या कलकाली देखाना हो 
তাহলে চলো কিভাবে লিখবো আমরা সেই প্যাটার্নটা একটু ভালো করে জেনে নিই ফার্স্ট অফ অল ইন্ট্রোডাকশন লাইনে আমরা ব্যবহার করতে পারি এটা প্রশ্নে দেয়া থাকে দ্য গ্রাফ শোজ দ্য ইন্টারনেট ইউজার্স অফ বাংলাদেশ ফ্রম টু থাউজেন্ড টেন টু টু থাউজেন্ড ফোরটিন শাল দেওয়া থাকলে আমরা শালটা এখানে অ্যাড করে দিব এরপরে আমরা ক্যাটাগরি যদি ভিন্ন ভিন্ন থাকে অনেকগুলো ক্যাটাগরি থাকতে পারে সেই ক্যাটাগরিগুলো আমরা এখানে উল্লেখ করে দিতে পারি যে এরকম যা দ্য গ্রাফ ইজ শোন ইন টু ক্যাটাগরিজ দ্যাট ইজ ভিলেজ অ্যান্ড টাউন ইউজার্স তার মানে ভিলেজ এবং টাউন আরও বলতে পারি দ্য গ্রাফ ই হেয়ার ইন গ্রাফ উই ক্যান সি দ্য ভিলেজার্স আর শোন ইন ব্ল্যাক বার্ডস অ্যান্ড টাউন ইউজার্স আর শোন ইন রেড বার্ডস তাহলে এভাবে আমরা তথ্যগুলো উপস্থাপন করতে পারি তাহলে ফার্স্ট লাইনে আমরা তথ্যগুলো কিন্তু এভাবে দেখতে পাচ্ছি এই তথ্যগুলো আমরা আমাদের মতো করে সুন্দর করে উপস্থাপন করতে পারি আমার প্যাস থেকে বেশিরভাগ হেল্প নিতে পারি কোশ্চেন থেকে হেল্প নিতে পারি আমি একটা ফর্মেট দেখলাম তোমরা অন্যভাবেও করতে পারো এবার চলো আমরা ডেসক্রিপশনে যাই ডেসক্রিপশনটা বলতে কি বর্ণনা বোঝায় বর্ণনা ডেসক্রিপশন মানে বর্ণনা এখানে আমাকে যতগুলো বার দেয়া হয়েছে যতগুলো তথ্য এখানে দেখানো হয়েছে প্রতিটা তথ্য এখানে বিশ্লেষণ করতে হবে প্রতিটা তথ্যের তথ্য প্রতিটা সবগুলো তথ্য যেন উপস্থাপন হয় এখানে সেই বিষয়ে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে এখানে হচ্ছে মূল কারুকার্য তোমার হ্যাঁ এই ডেসক্রিপশনের মধ্যেই তোমার হচ্ছে মূল কারুকার্যগুলো ডেসক্রিপশনের মধ্যে আমরা সাধারণত তথ্যগুলো সুন্দরভাবে স্থাপন করি এখানে আমি ভ্যারিয়েশন আনার চেষ্টা করব যত ভ্যারিয়েশন আনতে পারি আমি তত ভ্যারিয়েশন আনার চেষ্টা করব যে আমি এখানে যেমন প্রথমেই আমরা বলে নেই ইন নাইনটিন নাইনটি ফাইভ দ্য লিটারেসি রেট ওয়াজ এত অথবা দ্য ইন্টারনেট রেট ওয়াজ এত তো এরকম তথ্যগুলো দেখি কিন্তু পরে লাইনে গিয়ে আমি আগের তথ্যের সাথে এটা একটু আগের যে তথ্য যেভাবে উপস্থাপন করলাম পরের লাইনে গিয়ে আমি কিন্তু ঠিক সেই ওয়েতে তথ্য উপস্থাপন করব না তখন পরের বারটার জন্য আমি কিন্তু একটু ভিন্ন ওয়েতে আমরা এটা তৈরি করার চেষ্টা করব এই জন্যই আমরা কিন্তু ওই ওয়ার্ড পাওয়ারটা আমাদের কাজে লাগবে তখন এখানে আমার ভ্যারিয়েশন আনতে হবে সকল তথ্যগুলো যেন এখানে উপস্থাপন হয় সেই দিকে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে ডেসক্রিপশন পার্টটা এখানে রয়েছে ডেসক্রিপশন পার্টের মধ্যেই তুমি কম্পেয়ার এবং কম্প্যারিজনটা করে দিতে পারো ডেসক্রিপশন পার্টের মধ্যে তুমি কম্পেয়ার অ্যান্ড কম্প্যারিজন করে দিতে পারো কীরকম হয়েছে যে কখনো কখনো আমরা ডেসক্রিপশনের কখনো কখনো এরকম দুইটা বা তিনটা বা আরও বেশি বার থাকে সেই বারগুলো ক্যারেক্টার সাথে আরেকটাকে তুলনা করে এই ডেসক্রিপশনের মধ্যেই লেখা যায় অথবা তুমি চাইলে এই কম্পেয়ার কম্পারিজনের পার্টটা শেষেও গিয়ে লিখতে পারো তাহলে ডেসক্রিপশনের একটা ডেমো আমরা একটু দেখে নেই ডেসক্রিপশনটা এরকম হয় ডেসক্রিপশনের এই অংশে আমরা সাধারণত যে কাজটা করে থাকি প্রথমে আমরা গ্রাফটা ভালো করে দেখে নেই এবং কোন কোন তথ্যগুলো আমি আগে উপস্থাপন করবো সেগুলোর আগে সিদ্ধান্ত নিয়ে নেই আচ্ছা আমরা প্রথম থেকে যদি শুরু করি শাল দেওয়া থাকলে প্রথম শালের যে শালটা আগে দেওয়া আছে সেটা সে শালটা থেকে শুরু করি তাহলে এখানে দেখো একটা চিত্র দেওয়া আছে টু থাউজেন্ড টেন তাহলে টু থাউজেন্ড টেনে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দ্য গ্রাফ ইট ইজ সিন দ্যাট ইন টু থাউজেন্ড টেন দ্য নাম্বার অফ ইন্টারনেট ইউজার্স ইন টাউন ইন টাউন ওয়াজ টেন পার্সেন্ট অফ দ্য সিটি ডুয়েলার্স অ্যান্ড ওয়ান দ্য আদার হ্যান্ড দ্য নাম্বার অফ ইন্টারনেট ইউজার্স ইন ভিলেজ ওয়াজ ওয়ানলি থ্রি পার্সেন্ট অফ দ্য টোটাল ভিলেজার্স তাহলে প্রথম তথ্যটাই আমার উপস্থাপন হলো যে শহরে কত পার্সেন্ট এবং গ্রামে কত পার্সেন্ট ইন্টারনেট ইউজার্স রয়েছে আচ্ছা দেন আফটার ওয়ান ইয়ার দ্য পার্সেন্টেজ ইন বোথ টাউনস অ্যান্ড দ্য ভিলেজেস ইনক্রিজ মানে শহর এবং গ্রামে দুটাই বেড়ে গেছে অ্যান্ড ইনক্রিজ টু ফিফটিন পার্সেন্ট ইন টাউনস অ্যান্ড ফাইভ পার্সেন্ট ইন ভিলেজেস শহরে কত গ্রামে কত সেটা বলে দেওয়া হলো আচ্ছা দেন হচ্ছে টু ইন্টারনেট ইউজিং population rose to 20% in towns and 8% in villages eki bhabe upostapan kara hoyeche in 2013 27% town people used internet whereas 10% village people used internet tar mane village e kintu sankha kom town e beshi we notice a rapid increase of internet uh, users in 2014 mane 2014 ta amader jonno khubi guruttopurno karon eta khub beshi biddhi peyeche তাহলে দিস ইন্টারনেট ইউজার্স ইন টাউন্স ওয়ার ফোর ফোর্টি পার্সেন্ট অ্যান্ড ইন্টারনেট ইউজার্স ইন ভিলেজ ওয়ার ফিফটিন পার্সেন্ট এখন ভালো করে ম্যাচ করে দেখো শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা যে এই কথাগুলো বললাম এগুলো কিন্তু কোনো বাক্যের সাথে কোনো বাক্যের হুবহু মিল নেই সবগুলোর মধ্যে কিন্তু আমরা ভ্যারিয়েশনটা এনেছি যে ভিন্ন ভিন্নভাবে কিভাবে বাক্যগুলো তৈরি করতে হয় একই তথ্য বিভিন্ন ওয়েতে এখানে তৈরি করা হয়েছে তাহলে এভাবে তোমরা চেষ্টা করবে যে ভিন্ন ভিন্নভাবে কিভাবে বাক্যগুলো তৈরি করা যায় বাক্যগুলো উপস্থাপনা যান আরও সুন্দর হয় এভাবে আমরা ডেসক্রিপশন পার্টটা লিখতে পারি তাহলে চলো এবার আমরা
তাহলে কম্পেয়ার কম্পারিজনের জন্য তোমার আমরা সাধারণত সবচেয়ে হায়েস্টের সাথে সবচেয়ে লোয়েস্ট মানে সর্বোচ্চ যেটা রয়েছে হ্যাঁ সবচেয়ে বেশি দ্য হায়েস্ট অ্যান্ড দ্য লোয়েস্ট এটার সাথে এটা কম্পেয়ার করবে কাছাকাছি তথ্য থাকলে সেটাকেও তুলনা করে দেবে আর প্রতিটা বারের সাথে আগের সাথে পরের ব্যবধান কত সেগুলো উপস্থাপন করতে পারো দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য হায়েস্ট অ্যান্ড দ্য লোয়েস্ট হ্যাঁ এটাও দিতে পারো কত বিয়োগ করে একটু বের করে নিলে যে হায়েস্টের সাথে লোয়েস্টের গ্যাপ কত সেগুলো উপস্থাপন করতে পারো তাহলে এভাবে তুমি ডেসক্রিপশন এবং কম্পেয়ার কম্পারিজনের পার্টটা করতে পারো মনে রেখো যে কম্পেয়ার এবং কম্পারিজন পার্টটা অপরিহার্য কম্পেয়ার অনেক সময় আমরা কম্পেয়ার না করে চলে যাই কম্পারিজন না করে চলে যাই তো তো এটাতে নাম্বার কমে আসে এই জন্য তুমি অবশ্যই হায়েস্টের সাথে লোয়েস্টকে অবশ্যই তুলনা করবে এবং কাছাকাছি তথ্য থাকলে সেগুলো উপস্থাপন করবে আচ্ছা তাহলে কম্পেয়ার কম্পারিজনের পরের পার্টটা হচ্ছে আমাকে ওভারঅল কিছু কথা বলি যেমন আমরা উপসংহারে যে শব্দগুলো ব্যবহার করি যে ধরনের বাক্য তৈরি করে দিই হ্যাঁ যে অ্যাবোবল উই নোটিস অ্যান ইনক্রিজিং ট্রেন্ড থ্রু আউট দ্য ইয়ার্স তার মানে আমরা পরিশেষে এটা বলতে পারি যে সারা বছর ব্যাপী এটা একটা ইনক্রিজিং ট্রেন্ড লক্ষ্য করা যাচ্ছে অথবা বলতে পারো এরা উই নোটিস এ ডিক্রিজিং ট্রেন্ড থ্রু আউট দ্য ইয়ার্স এরকম আর যদি বলে ফ্ল্যাকচুয়েটেড অ্যারাউন্ড দিতে পারো বিভিন্ন রকম শব্দ রয়েছে যে শব্দগুলো তুমি এই টেক্সটের জন্য বা এই প্যাসেজের জন্য বা এই গ্রাফের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সে ধরনের শব্দগুলো বেছে নেবে হ্যাঁ অ্যাবো বল আমরা এটা বলতে পারি যে হ্যাঁ এটা হতে পারে এটা এরকম করা উচিত বা এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এরকম বিভিন্ন বিষয়গুলো তুমি এখানে তুলে আনতে পারো কম্পেয়ার কম্পারিজনের শেষে যে আমরা উপসংহারের পার্টটা দিই সেই উপসংহারের পার্টটা দিই তাহলে এভাবে আমরা খুব সুন্দর ওইতেই তথ্যগুলো উপস্থাপন করতে পারি তো এই হচ্ছে তোমাদের টোটাল গ্রাফ অ্যান্ড চার্ট আমি এরপরে তোমাদের দেখাবো যে আমরা একটা লাইনকে বা একটা শব্দকে কতভাবে উপস্থাপন করতে পারি একটা ডেমো দিয়ে ঠিক আছে তাহলে চলো শিক্ষার্থীরা আমরা একটা ডেমোর তথ্যগুলো দেখে আসি তাহলে চলো আমরা একটা বারকে কতভাবে আমরা লিখতে পারি সেই বার লেখা ধরনগুলো আমরা একটু দেখো আমরা একটা বারকে যদি এক্সপ্লেন করতে চাই দেখো যে ইন নাইনটিন নাইনটি দ্য নাম্বার অফ ইন্টারনেট ইউজার্স রোজ টু ফাইভ মনে করো ফাইভ পারসেন্ট বেড়েছে তাহলে এটাকে আমরা অন্যভাবে কী লিখতে পারি দেখো দেয়ার ইজ রাইজ অফ ফাইভ পারসেন্ট ইন্টারনেট ইউজার্স ইন নাইনটিন দেখো একই বাক্য আমরা ঘুরিয়ে লিখলাম আবার উই নোটিস নোটিস ফাইভ পার্সেন্ট রাইজ অফ ইন্টারনেট ইউজার্স ইন তার মানে উনিশশো পঁচানব্বই সালে ফাইভ পার্সেন্ট ইন্টারনেট ইউজার সংখ্যা বৃদ্ধি আমরা নোটিস করছি এই যে বৃদ্ধি পেল বৃদ্ধি পাওয়ার ক্ষেত্রে আমরা এখানে এই জন্য শব্দগুলো তোমাদের আগে দেওয়া হয়েছে শব্দ ভাণ্ডারে যোগ করার জন্য যে রোজ টু আর এ রাইজ এগুলো দিয়ে আলাদা আলাদাভাবে খুব খুব সুন্দর ওয়েতে বাক্য তৈরি করা যেতে পারে এগুলোর ব্যবহার তোমরা করবে তাহলে দেখবে আরও সুন্দরভাবে তোমরা বাক্যগুলো উপস্থাপন করতে পারবে ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা আশা করি তোমরা আজকের গ্রাফ এবং চার্ট সম্পর্ক সংক্রান্ত যে আলোচনা করলাম সেই আলোচনাটা বুঝতে পেরেছ এবং পরীক্ষায় তোমরা ভালোভাবে আনসার করতে পারবে বলে আশা করছি তারপরেও এর মাঝে যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে আমাদের কমেন্টের মাধ্যমে জানাবে তাহলে আমরা পরবর্তীতে তোমাদের এগুলো উত্তর দিতে পারবো তাহলে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম আরহামতুল্লাহ